হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের জলবায়ু আমরা আজকের ক্লাসে বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন কি ধরনের হয়ে থাকে এবং জলবায়ু বিষয়ে আলোচনাগুলো করব মেনলি এবং যে টপিকটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের জলবায়ু প্রকৃতি প্রকৃতির অর্থ বুঝতেই পারতেছ যে বাংলাদেশের জলবায়ুটা কি ধরনের সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তো প্রথম কথা হচ্ছে যে জলবায়ুটা কি সেটা আমাদেরকে জানতে হবে আর জলবায়ু কি সেটা জানতে হলে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে আবহাওয়াটা কি আবহাওয়া না জানলে আমরা জলবায়ু সম্পর্কে জানতে পারবো না কেন পারবো না যে এই আবহাওয়ার মাধ্যমে কিন্তু জলবায়ুর সৃষ্টি অর্থাৎ দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে প্রতিদিন অর্থাৎ প্রত্যাহিক দিন মানে প্রতিদিন যে সূর্যের তাপ বায়ুর চাপ আর্দ্রতা বৃষ্টিপ্রবাহ তারপরে হচ্ছে যে বাড়িপাত এগুলো বলা হয় তো এগুলো যখন একটা প্রতিদিনের যে হিসাব করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে আবহাওয়া অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে আবহাওয়াটা হচ্ছে এক দিনের হিসাব যেমন আজকে সাপোজ ধরো দেখা যাচ্ছে যে সকাল থেকে অনেক রোদ তারপরে মেঘলা আকাশ নেই অনেক আকাশ অনেক পরিষ্কার তাপমাত্রা অনেক বেশি তাহলে কি আজকের আবহাওয়াটা হচ্ছে এই যে যেগুলো বললাম এই রকম আবহাওয়া রয়েছে অর্থাৎ গরমের তা মানে তাপমাত্রা তীব্রতা বেশি অর্থাৎ গরমের তীব্রতাটা হচ্ছে আজকে বেশি তাহলে এটা হচ্ছে আজকের আবহাওয়া এখন আমরা যখন জলবায়ু করতে যাব জলবায়ুটা হিসাব করব তখন কিন্তু এই রকম হিসাব আর হবে না জলবায়ুটা কিভাবে হবে জলবায়ুটা হবে হচ্ছে তিরিশ চল্লিশ বছরের যে আবহাওয়াগুলোকে আমরা গড় করব গড় করে যে একটা রেজাল্ট আমরা পৌঁছাবো যে একটা ফলাফলে পৌঁছাবো সেটাকে আমাদের বলা হয়েছে জলবায়ু অর্থাৎ আবহাওয়ার থেকেই কিন্তু জলবায়ু সৃষ্টি হয় আমরা কি বললাম এখানে প্রথমত আমরা প্রথমত বললাম যে আবহাওয়াটা কি আবহাওয়াটা হচ্ছে আমাদের প্রতিদিন প্রতিদিন আমরা দেখবো যেমন আমরা কোনো দিন দেখি যে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে কোনো কোনো দিন সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে সারাদিন বৃষ্টি আকারে চলে যাচ্ছে আবার কোনো কোনো দিন দেখি যে সকাল থেকে অনেক পরিমাণে তাপ অনেক রোদ বের হয়েছে তাহলে কি এগুলো হচ্ছে সেই দিনগুলোর আবহাওয়া এখন এই যে আবহাওয়া বললাম আর জলবায়ু কি বললাম যে এগুলোকে যখন আমরা গড় করে তিরিশ চল্লিশ বছরের একটা রেজাল্ট বা ফলাফল আমরা বের করব তখন সেটা হয়ে যাব হচ্ছে জলবায়ু এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে আবহাওয়া কিন্তু প্রতিদিন পরিবর্তন হতে পারে প্রতিদিন এক এক রকম আবহাওয়া হতে পারে আজকে তাপমাত্রা যে পরিমাণে রয়েছে কালকে ঠিক একই রকমভাবে নাও থাকতে পারে সেটা বাড়তেও পারে কমতে পারে আগামীকালকে বৃষ্টিও হতে পারে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকতে পারে তাহলে আবহাওয়াটা পরিবর্তন জলবায়ু কিন্তু খুব দ্রুত পরিবর্তন হয় না তবে জলবায়ু পরিবর্তন একটা অঞ্চলের জন্য কিন্তু হুমকি স্বরূপ কেননা মানুষের জীবনযাত্রা যে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে সেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কিন্তু ব্যাহত হবে যদি জলবায়ু পরিবর্তন খুব দ্রুত গতিতে হয়ে থাকে তো আশা করি তোমরা আবহাওয়া এবং জলবায়ুর মধ্যে যে পার্থক্যটা রয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছ কেননা সহজ কথা সহজভাবে তোমাদেরকে যেটা বললাম যে আমরা প্রতিদিন যে ধরনের পরিবেশের সম্মুখীন হব প্রাকৃতিক যে উপাদানগুলোর সম্মুখীন হব সেটাকে আমরা বলতেছি আবহাওয়া অর্থাৎ আমরা এখানে দেখলাম যে আজকে যে যে রকম মানে যে অবস্থানটা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ সূর্যের তাপ আমরা বৃষ্টিপাতের কথা বলি বাড়িপাতের কথা বলি বা উচ্চ মানে উষ্ণতার কথা বলি যা কিছুই বলি না কেন আজকের যেটা আমরা দেখতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের সেই দিনের আবহাওয়া আর তিরিশ চল্লিশ বছর যখন আমরা করতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের সেই দিনের জলবায়ু অর্থাৎ সেই সেই অঞ্চলের জলবায়ু এই কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে আর আবার উপর নির্ভর করে কিন্তু জলবায়ুটা নির্ভর নির্ভর করে কারণ এটা হচ্ছে গড় তাপমাত্রা আচ্ছা বাংলাদেশের জলবায়ু প্রকৃতি অর্থাৎ কেমন বাংলাদেশের জলবায়ু তো বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বলা হয় নাতিশীতোষ্ণ বলা এই কারণেই যে বাংলাদেশ হচ্ছে কান্ত্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত কান্ত্রীয় অঞ্চল এটা মনে রাখবা যে কান্ত্রীয় মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে বাংলাদেশের ওপরে কান্ত্রীয় অঞ্চল বলতে কোন অঞ্চলটাকে বোঝানো হয় তোমাদেরকে আমি সহজভাবে বলি বিষয়টা একটু খেয়াল করো যে টোটাল পৃথিবী পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে যে অঞ্চলটা গেছে একদম পুরোপুরি মাঝখান পৃথিবী মনে করো গোল একটা পৃথিবী সেই মাঝখান দিয়ে যে অঞ্চলটা গেছে সেটা হচ্ছে আমাদের নিরক্ষী অঞ্চল একটু আমরা দেখাবো তোমাদেরকে এটা মানে ডিরেক্টলি তোমাদের বইতে নেই জাস্ট তোমাদের কান্ত্রীয় অঞ্চলটা কেন সমভূমি হচ্ছে মানে সমভাবাপন্ন সেটা দেখানোর জন্য আমি তোমাদেরকে বলতেছি সাপোজ ধরো এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এই অঞ্চলটা হচ্ছে আমাদের নিরক্ষী অঞ্চল এখানে তাপমাত্রা সবচাইতে বেশি থাকে সব সময় কেন যে এই অঞ্চলটাতে সূর্য হচ্ছে লম্বভাবে কিরণ দেয় আর এই যে এখানে একটা অঞ্চল দেখতেছ উপরে আমরা দেখতেছি এর অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে আমরা এখনই
এই অঞ্চলটাতে এখানে বললাম যে তাপমাত্রা অনেক বেশি তার উপরে কিন্তু আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায় কারণ উপরে তাপমাত্রা আবার অনেক কম মানে ঠান্ডা বেশি শীতের পরিমাণ বেশি তাহলে দেখো আমাদের অবস্থানটা কোথায় হলো আমাদের অবস্থানটা হলো না শীত না গরম অর্থাৎ এই অঞ্চলে যে দেশগুলো রয়েছে নিরক্ষী অঞ্চলে যে দেশগুলো রয়েছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে তাপ এখানে যে অঞ্চলের দেশগুলো রয়েছে সেখানে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা আর আমরা আসি হচ্ছে কান্ত্রীয় অঞ্চলে অর্থাৎ আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান জনিত কারণ যদি আমরা বলি তাহলে আমরা আসি হচ্ছে কান্ত্রীয় অঞ্চলে যে কারণে আমাদের অঞ্চলের তাপমাত্রা হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ সমভাবাপন্ন অর্থাৎ আমাদের শীতের তীব্রতাও বেশি নয় গরমের প্রকোপও কিন্তু বেশি নয় সহনীয় অর্থাৎ না গরম না শীত এই কারণে বলা হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ এবং বাংলাদেশের জলবায়ুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু আচ্ছা এরপর দেখবো আমরা যে সিজন ভেদে আমাদের তাপমাত্রা কেমন উঠানামা করে তো দেখো আমরা যদি শীতকালের কথা বলি শীতকাল শীতকাল আসলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা শীতকাল কি কারণে যে আমাদের ঠান্ডা লাগে বাইরে আমরা বের হতে গেলে আমাদেরকে অনেক মোটা কাপড় পরতে হয় নয়তোবা ঠান্ডা লাগে তো এই কারণে এটাকে শীতকাল বলা হয় কেননা সেই সময় দেখা যাচ্ছে যে হিমালয়ের অঞ্চল থেকে ঠান্ডা যে শীতল বায়ুগুলো আমাদের এই অঞ্চলের মধ্যে প্রবাহিত হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এই সময়কার তাপমাত্রা থাকে এগারো ডিগ্রি থেকে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে গড় তাপমাত্রা অর্থাৎ আমি বলতেছি গড় তাপমাত্রার কথা গড় তাপমাত্রা থাকবে এগারো ডিগ্রি থেকে উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে আমাদের এই শীতকালের তাপমাত্রা থাকে তবে একটা অঞ্চল রয়েছে আমাদের জন্য স্পেশাল অঞ্চল সেটা হচ্ছে দেখো উত্তর পশ্চিম অঞ্চল উত্তর পশ্চিমাঞ্চল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটু হেরফের ঘটে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আমরা দেখবো যে শীতের তীব্রতাটা অনেক বেশি অর্থাৎ এখানে গড় তাপমাত্রা থাকে হচ্ছে চার ডিগ্রি থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ শীতকালে এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চার পাঁচ ডিগ্রিতেও নেমে যায় এবং এই অঞ্চলটাতে সবচেয়ে বেশি শীত পড়ে বিশেষ করে দেখবা যে রংপুর দিনাজপুর ঠাকুরগা তারপরে হচ্ছে ঠাকুরগা বিশেষ করে পঞ্চগড় এই জেলাগুলোতে কিন্তু শীতের পরিমাণটা অনেক বেশি হয় এখানে ওই অঞ্চলটাকে বলা হয় হচ্ছে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল এই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের টেম্পারেচার কিন্তু আমরা দেবো চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে এরপর দেখো আমরা আরেকটি কথা আমাদের অন্যতম মানে আমাদের যদি জলবায়ুর কথা বলি গ্রীষ্মকালের কথা বলতে পারি তো গ্রীষ্মকালের কথা যদি আমরা বলি তাহলে দেখবো যে আমাদের তাপমাত্রা মেনলি দেখো গ্রীষ্মকালে হচ্ছে গরমের প্রকোপটা অনেক বেশি তো সেখানে একুশ ডিগ্রি থেকে সর্বনিম্ন একুশ ডিগ্রি থেকে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গড় তাপমাত্রা এটা হচ্ছে গড় তাপমাত্রার কথা বললাম সর্বত্র অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রার ক্ষেত্রে একুশ থেকে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে তবে আমরা এই যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বললাম এই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শীতের প্রকোপটাও যেমন বেশি ঠিক তেমনি আমরা দেখব এই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আমরা দেখব যে আমাদের এই গরমের প্রকোপটা বেশি এখানে তাপমাত্রা হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কিন্তু উঠে যায় আর কি মানে উঠা নামা করে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে দেখা যে যেদিন গরমের পরিমাণটা বেশি থাকে সেদিনে গ্রীষ্মকালে কিন্তু এই ধরনের তাপমাত্রা দেয় আরেকটি ঋতু আমাদের জলবায়ুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে সেটা হচ্ছে বর্ষাকাল তো বর্ষাকালে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়ে থাকে বিশেষ করে এখানে আমাদের যে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর রয়েছে সেই বঙ্গোপসাগরের প্রভাব বঙ্গোপসাগরের প্রভাবটা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু বৃষ্টিপাত সংগঠিত হয় তো এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের জলবায়ু প্রকৃতি তাহলে দেখো আমাদের প্রথমত আমরা জানলাম যে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বাংলাদেশে বিরাজ করতেছে যার ফলে আমরা শীত এবং গ্রীষ্ম গ্রীষ্ম কোনোটারই তাপমাত্রা তীব্রভাবে পাই না আংশিক দেখা যাচ্ছে যে শীতটাও খুব প্রকোপ আকার ধারণ করে না দেখা যাচ্ছে মাইনাসে চলে যাচ্ছে না আবার গরমের সময় কিন্তু সে টেম্পারেচার পঞ্চাশ হাফ করতেছে না তার মানে কি দুটাই কিন্তু আমাদের সহনীয় এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খুব উপযোগী এর ফলে আরও কি দেখলাম যে শীতকালে আমাদের অঞ্চলের তাপমাত্রা কোন টেম্পারেচার আমাদের থাকতেছে কেমন থাকতেছে এবং কোন কোন অঞ্চলে কেমন থাকছে গ্রীষ্মকালে কেমন থাকতেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তো তোমাদের পরীক্ষাতে যদি এখান থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে প্রথমত বাংলাদেশের জলবায়ু প্রকৃতিটা কি সেটা বলে নিবা বলে নেওয়ার পর শীতকাল গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল বলে আংশিক আংশিক করে একটু একটু করে বিবরণ দিবা তাহলে কিন্তু এখান থেকে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে